こんばんは、えー、2022年8月27日佐藤周一フライブでございます夜のライブでございます、えー、核兵器、えー、禁止あの核,核兵器不,不拡散条約、えー、NPT のね再検討会議、えー、終わりました、まあ、ロシアの反対でですねいわゆる合意文書ということがね、えー、できなかったのねも,うもちろんこれ残念なことですそしてですね、まあ、ロシアだけじゃなくてね他の核不平気保有国ですよね。アメリカなり中国なりイギリスなりフランスなりそういうところもですねもう既得権をね誤示するここにねもう固執したっていうのはもうこれ事実です、うん、なかなかやっぱりね、あのー、核兵器廃絶という方向にねなかなか腰が重いと、まあ、これに対してですねあの非核兵器保有国やね、N、NGO こういったところがですねどんどんね、核保有国を、ね、追求していき、そして採択一歩手前の文書である、まあ、核兵器の使用がもたらす壊滅的な人道的結末、まあ、結末への深い懸念。それからですね、条約の第6条の下で約束している核兵器の全廃を達成するというね、核兵器の明確白な、国の明白な約束の再確認。これ2000年の約束です。ねえー、そ,そしてですね、あの核兵器ね、えー、あの禁止条約の、ね、発行、そして、ね、その、ね、第1回帝国会議の開催に、えー、これを、ね、認識すると、ね、核兵器、ね、禁止条約も、ね、認識するよと、無視はしないよということも、ねえー、多くの国の、ね、合意事項として、ねえー、盛り込まれました。いつもながら、ね、やはりあの情けないのはやっぱり日本政府です。まあ、被爆地、ねえー、あの本当に核、うんあの、世界で最初に核攻撃を受けた広島、えー、選出。しかもね、爆心地ね、えー、あのね、あの、選挙区とする岸田総理、岸田総理のね、えー、演説とか、えー、行動はどうだったでしょうか。えー、いつもね、えー、核保有国と非核国の橋渡しっていうのはね、ずっとまあ岸田さんだけじゃなくてね、日本政府ずっと言ってきたんです。でね、えー、今度ね、今度の岸田さん、えー、演説どうだったか。えー、NPT ね、再検討会議、初めて総理として出て、意気込みはいいんだけどね、結局、あの、核兵器禁止条約はね、えー、抜け落ちている、うん。ここの点もね、やっぱりその、合意文書から見ても、だから世界のね、潮流から見ても一歩遅れている。そして NPT6 条も抜けている。これもね、やっぱり、世界の、ね、潮流から抜け,て抜け落ちている。まあ演説としてみたらね、もうこの2点がね、抜け落ちているという意味で33点ですよ。はっきりと。ね、答案として、小論文の答案としてね、まあ極端なこと言えばね、33点と、えー、いうことではないかなと思います。だからね、そもそもね、あの、核兵器禁止条約と NPT とはね、補完関係にあると。これがね、この認識が大事なんですよね。だから、NPT っていうのはね、やっぱりね、もう粘りながらね、アウトね、世界のハミスってアウトを防ぐね、ファウルボールですね。もうファウルボール打ちながらね、あの、えー、核兵器によるね、ハミスっていうのを防ぐと。ね、一方で、核兵器禁止条約っていうのはね、まあ、核兵器を廃絶というね、いうのはね、もうこれできればね、あの、核兵器の使用とかに威嚇を防ぐ唯一の絶対保障の保障になるわけです。これはもう、この今回のね、合意文書にも出てきた。ね、まあ言ってみればホームランですよ。うん、まあね、得点ですよね。だからまあ、ね、あの、試合を決定づけるホームランですよ、はっきり言うと。ね。あのー、ね。だから、ただね、核兵器禁止への、ね、得点を積み重ねるという意味ではね、だファールボールである NPT もね、そしてね、これホームランであるね、核兵器禁止条約もどっちもね、大事なわけですよね。やっぱ状況悪いときはね、えー、粘っていくと。NPT で粘っていくと、これも大事です。しかしね、やっぱ NPT をね、ちゃんとね、あのー、持続可能なものですね。そして NPT っていうのはね、あの、非核兵器保有国にね、えー、核開発を禁止するとかね。えー、そういうことを、ね、言ってるわけですね。これ以上拡散しないということが趣旨です。拡散させないためにはね、やっぱり、あの、核兵器禁止条約の方にもね、しっかり、あの、核保有国の方がね、将来やっぱ核兵器を必ず廃絶するんだ。ね、絶対に使わないんだということを保証するということでね、やっぱり、うん、その、非核保有国を、ね、安心させるという意味でもやっぱりね、この核兵器禁止条約と NPT っていうのはね、非常に補完関係にあるというふうに思います。まあ、ここの認識がね、本当あの、今回の岸田さんのね、演説からね、えー、被爆地、広島総理の,、ね、の総理でありながらも抜け落ちてしまって。だから結局、あの、核兵器禁止条約を認識するということ自体はね、あの、アメリカでさえも多分ね、これね、合意していることなんですよ。うん。アメリカでさえも同意してるし、ロシアだってね、その、ウクライナとね、サボリ、うん、原発
、ザボレタ原発、あの、うん、めぐる文言以外はね、あの、そう反対という部分ではなかったわけでね。結局、世界のね、流れからやっぱり岸田さんっていうのはね、ちょっと一歩二歩に遅れて、まあ、答案としては33点という状況になってるのはね、情けないなというのはね、えー、僕はね、えー、思う次第であります。あのしかしね、これはもうね、一歩一歩やっぱり頑張っていくということですね。まあ、あの私の方もね、広島県議会の方でね、やっぱり核兵器禁止、これはね、ガツンとね、えー、地元の総理、確かにガツンとね、やっぱり要求していくっていうことですよね。核兵器禁止力、せめてオブザーバー参加せいということも含めてね、まあ、決議上げていくって手もあるしね、うん、まあ、議員がね、みんなで陳情に行くっていう手もあるしね、うん、やっぱりこれをね、しっかりやっていくということとね、まあ、あとはやっぱり、まあ、被爆者救済、あの黒い雨のね、特に被災者救済、まあ、この辺はね、やっぱりしっかり、あの本当の意味のね、あの判決のね、遵守、ね、あの広島の、ね、交際判決の遵守、ね、これをね、しっかりやってもらわないとね、今はもうごまかしになっちゃってますからね、十一疾病じゃないとね、ダメとかね、えー、そういうことでね、全然、判決を守ったことになってませんかね。やっぱしっかりね、あの、被爆者を救済するということをね、延長線上にやっぱりね、核兵器禁止というのがあると、ね、そこら辺もね、しっかりね、ガツンとね、えー、岸田さんに対してね、物を申していきたいと、みんなとね、一緒に物を申していきたいと思いますんでね、ぜひよろしく申し上げます。それではね、えー、皆さん、本日はね、えー、ありがとうございました。明日ね、えー、いよいよ、緑富士グラン前での街頭演説。そして、広島三区市民連合総会、えー、ここに参加する、まあ、令和新選のチーム広島代表して、ね、挨拶をさせていただく予定でございます。えー、何卒よろしくお願いいたします。それでは皆さん、えー、失礼いたします。